Mbrëma të ndërruar e të reshkues në njësën edicionin informativ të orës 20 një njohën fillimisht me tiri kërësor të lajmeve. Partia Demokratike miraton ndryshimet në statut, bashka kërkoj falje për gabime dhe ishtë rindorën për bashkunim të gjithë kritikve. Selami me si shëllimave deklaroj se partia do të shkoj edhe më keqë duke akuzuar kërëtarin se e ka vënë në shërbim të ti. Gjukata e Shkodrës ka dhënë sot masën arest me burë për bashkin të elin që vranu dy dit më parë bashkjetuesën e ti. A ju shpesë e sheri kishtë nisë për prishin e parave të pensioni, deklaron se ishte ndjeri ofenduar pasi ishte ngritur zërit. Të pakët janë mjekët që kanë pranuar të largohen nga Tirana për të punuar në spitalet e reteve. Kirurgu Nevruz Barat regon se nuk ishte e letë të linë të familje në kërëqytet për të shërbyar në kukës. Si kërkon kolegve të jenë humanist dhe të shkojnë atje ku kanë nevoj pacientët. Tre fuqit më të mëdha të Evropës kërcenojnë shtetit e bashkuara të Amerikës, Gjermania, Fransë dhe Britania deklarojnë se do të kunder për gjigje nëse shtetit e bashkuara i vendosin tarifa malrave të këtyre shteteve. Vlasdinja ka marrë tre pikë shprejs për mbjetë e isë në Superlik duke mundur lachim një më zero barazim dramatik me së utës dhe kamzës në Niko Dovana të Dursit, ndërkos këndërbeo pritë të shpallet kampion sot nëse merë qoftë dhe një pikë për balë kuksit. Bashkëshortja e presidentit Francais Macron ka rëfyë e rrët për shtypjeve të takimit në shtëpin e bardhë me ciftin presidencial amerikana, jo e ka cilësuar me lanin si një zonjë të burgosu nga protokolli, por me personalitet të fortë. Dhe një njojmë tani më gjërësisht me materialit e përgatitur a kryetarën i partiz demokratike ka kërkuar falje duke pranuar gabimet e ti. Në kuvendin komptar, bashk aftoj të gjithë kritikët të bashkohen për të sjellë partijin demokratike në pushteta. Ju shpre se marveshja me ramën ishte gabuar, por u diktua nga ndërkomptarët. Hapur dhe disa e lullëzim basha kërkojnë djesë për humbi në zjedhje dhe rikonfirmimi në pushtet të Gjiramës, në pranit të shtetë mje pesin demokratve të kuvendit të pëzës, para se të diskutoheshin dhe miratoheshin në enet e statutit shumë për folur të demokratve, lullëzim basha për herë të parë, foli dhe për dështimet e ti. Unë kam bërë gabimet e mija për cilat kam pranuar për gjesin time. Ata kam dështuar, por dhe ne nuk ja dolëm për t'i dhenë vendit zgjedhje të lira dhe të ndershme. Mërveshja për e zidhore me socialistët në 18 maj që në zori opozitën nga qadra e domtoj në zgjedhje, Lullëzim Basha shpreti penduar për të bashkëpunim që si pas ti ishte diktuar nga të huajt dhe që edi rama e kështë përdori. Në nënkërcenimin e njoj e zgjedhjeve nga faktorin dërkomtar, ne u detyruan të pranonim një marveshje me edi ramen. Marveshja 18 maj nuk ishte zgjedhja optimale, por në fakt ishte keqja më e vogër, ishte sakrifica jonë për vendin për stabilitetin, sigurisht, që rama i kishte blerë me kohë zgjedhjet. Kritikve të pakt në salë, por edhe atyre jarsaj, kryetari i pëdës ishtë tri u dorën e bashkëpunimit. Edhe akuza e sulme personale. Kam zgjedhur të mos ju përgjigjem këture sulmeve, mos i përgjigjem i natit dhe luftës personale, me i nat dhe luft nga karikja kryetarit. Ti shtri dorën gjithë se cilit që dëshiron të kontriboj, i bindur se do tjetë me letë nërtojmë urat që në bashkojnë, se të gërmojmë hendeqet që në ndajnë. Në fjellën e ti në kuvend, kryetari partiz demokratike e sulmoj qeverin për bashkëpunimin me krimin dhe arogancën, nuk e u bërthiri demokratve e ti besojnë dhe të andimojnë në rëzimin e saj. Partia demokratike është e hapur, Partia Demokratike ka vend për të gjithë e jani dhe bëuni ndryshimi që kërkoni. Kritikët e kryetarit të partiz demokratike i kanë cilësuar miratimin e statutit të risi fars që përçan më shumë këtë forës. Eduard Selami është pritur me fishkëllima nga kuvendi kërkesa e ti që draftit të rrige nuk u morë parasysh nga antarët. Portë me nënin për së të dy. Kuvendi demokrat më ratojnë ndryshimet në statut, dokument të cilën e Eduard Selami, i gërkoj nga sala kryetarit bashkë atë tërheqë pasi ishte me i keqë që nga krimi i partiz demokratike. Ti nuk më do, do që më tike, unë s'kam dërë më tike, sepse në 95-ën kërkua ti kënë time dhe u vajti aty ku vajti Shqipëria. Ky është prapë momenti. E këtë statut, partia demokratike do të shkoj edhe më keqë akoma sepse ka këthyër partinë demokratike në shërbim të një jeri u të kryetarit. Kjo është statut i përjashtimit. 
Fjala i është kandidatit për kryetar partije në procesin e zjedjeve të brëndshme, fjell pas mundes të 25 tërshorit, u prit me fishkëllima dhe broritje kundërshtuese nga demokratët në salë, që vazhduan edhe pasi a i u ullë në karigen pak centimetra larga sa e të lullësim bashës dhe e saliberishës. Ky e fundit edhe pse kundër për qarje së brëndshme, do nojë sjeli në salës gjatë felimit të selamit. Jo, fishkëllima është do të kesh, është do të kishte, është do të kesh, do të kemi sensin që gjdo njeri do të thotë fjallën e ti në pëllqenë së në pëllqenë, dhe kjo është tipar i debateve demokratike, por unë mendoj se si që në gjuhet vetë, pa të diskutime me kritika, pa të diskutime me qërtime, pa të diskutime me propozime. Moment tensioni pati dhe gjatë votimit në nëmë përnejmë të statutit me Simin Gjanës dhe Igenti Malkos, propozues të një drafti që ku vizon të pushtetin e kretarit. E vetë me më nërë që e min gjana të fuse për votim për pozimet e malkos, ishte në përmjet ndërhyrje se lëzim bashës, i cili me gjitha të e bëjtë të qartë se ishte kundër tyre, ashtu ishte dhe kuvendi. Strit patoze me Linda Bregu dhe Josefina Topali edhe pse të ftuar, kishen vendosur bëjgë tonin kuvendin. Madje në përmjet Facebooku, Topali akuzu i bashën se votoj statutin pa korum, me më pak se një të tretën e antarve në salë, duke falsifikuar rezultatin, nërsa patozi i konsiderojnë së limin e përde së hekurt. Statut i ripë dës nuk u vizon mandatin e kryetarit kur humë zjedjet, shkarkimi ti bëhet me propozim të gjysme së kshilit dhe me mirë atimin e kuvendit komtar, nërsa bashë o si e vita shme drejta në rast të urgente të preashtoj nga partia, traftarët dhe ata që të mëtojnë interesat elektoralet të saj. Një tjetër prokurore do të përbalet nesër me komisionin e pavarë të kualifikimit Fationa Memqaj e apelit të tiranës është pjesë e listës prioritarit të procesit të vetingut për shkak se është antare e këshilit e emërimeve në drejtsi. Prokurorja ka qenë subjekti deklarimit të pasuris prej vitit 2003, kur mban të postin e prokurore së rethit në tiranë. Ga 2013 ajo mban pozicionin e prokurore së apelit në tiranë. Gjukata e shkodrës ka dhe nësot masë në arest me burë për bashkim të elin që vrao dy dit më parë bashkjetu e se në tia ju shprej se sheri kishtë nisur për prishjen e parave të pensionit. Bashkim Teli, i cili vrau me qekic bashkjetu e se në ti, ka shfaqë shumë që regullime në salë në seancën për masën e siguriz. Para trupit gjukue, sa i shumë herë humbis të memorjen dhe ndryshon të dëshmin e ti. 69 vjeqari i cili do të qëndroj në arest me burg pa afat, tha se gjithka ka ndodhur pas një presioni dhe sheri të vazhdueshe me bashketuese në ti Suzana Shemuni, e cila si pas ti kërkon të logari për parat e pensionit. I kam dhënd vazhdimisht lek, por këtë rad nuk doja të jepja, tha a i para trupit gjykues. Pikërish ka qenë këj momenti kur Suzana ka nisur ta ofendoj dhe ta fyej me zëtë lartë. Humba kontrolin, mora që kiqin dhe qëllova në kokë, nuk mbaj mëndë sa herë, Vonë kuptova se ajo kishtë e vdekur dhe dola nga shtëpia. 58 vjeqar janë dëroj me një herë jetë, ndërsa autori i krimit u arestua pak pas në gjarjes shumë pran shtëpis. Shemuni dhe Teli kishin pak muaj që bashketonin me njëri tjetrin. Do të zhvillohet nesër seansa për masën e dënimit për autorët e grabitjes në kamës, ku qëllua për vdekje pronari i minimarketit dhe mbeti e plagosur bashkëshorti ati. Prokuroria kërkon arrest me burg për dy autorët e njëri, seansa do të zhvillohet në gjukatën penale në Tiran. Prokuroria ka dëshmin e dy autorëve që e pranuan krimin, gjithashtu makinën dhe robat që autorët kishin veshën në momentin që kryen grabitjen. Policia ka vazhduar edhe gjatë ditës e sotme në lumin e tiranës kërkimin për armën e krimit të cilët, autorët thanë që e kishin hedhur në lumë. Një automijet është shkrumbuar nga flakët në orët e para të mëngjesit në qytetin e Elbasanit. Makina është në pronsit të pedagogut Arben Hadzi Juseni. Policia ka zbuluar se zjarë i ishte i qëllimshëm, pasi është hera e dytë që ati i djegjen mjetin. Në pamje, ju përshihni pikrish në autorin i cilis përkat mjetin me benzin. Gjarja ka ndodhë në lajgjin që Marstafa dhe benzi ishte i parkuar po shtëpis të 62 vjeqarit. Gjatë vizitës të ti në Tiran, Patriarku i Moskës Kiril të bashku me kreju në e kishës ortodokse. Se janë u latus në bajtën një mesh për të gjithë besimtare, dy kleri këtë përcove mesaje pache, ndërsa kërkuan nga kishat e japë më shumë kontribute në bashkjetesën fetare. 
Kreu i kishës ortodokse ruse, patriarku i Moskës Kiril, mori pjesë në meshën organizuar posaqërish për të në katedralen gjallja krishtit në Tiran. Kjo mes i rral heru drejtua nga dy krerët e kishave, kre patriarkun e Moskës dhe kre peshkopin Anastasia Nullatos. Besimtarët pjesmarës në mesh kanë qenë të shumët, ku nuk ka munguar edhe njërës të ardhë nga qytetet të ndryshme të vendit. Dy kleri këtë përcollu mesaje pache dhe harmonie. Pas përfundimit të ceremonisë të kungimit, kërë përshkopi Janulatos falenderoj Patriarkun e Moskës për vizitën e ti dhe emisionën e matë për bashkimin e kishave ortodokse në mbarë botën. Si pas ti, kisha duhet të japë kontribut për bashketesën fetare duke ndërtuar ura bashkëpunimi me besimet e tjera fetare. Kreu i kishës ortodokse Janulatos foli dhe për periudën e komunizmi në Shqipërisi dhe bërë një apel për të rind Muzika Patriarku i Moskës Kiril do të qëndroj dy dit në Shqipëri, do të vizitoj Akademin Teologike të kishës ortodokse në shumë vlasht të Dursit, si dhe do të takoj krerët më të lartë të shtetit. Mira pushues i janë drejtuar sot bregu të detit edhe pse e pan zakont në këtë muaj të pranverës, ndjekin vëzhimin e bërë sot në qytetin e Vlorës. Ndonë se është fundi muaj të pril dhe zyrtarish nuk kemi hyrë në sezonin turistik. Kjo është pamja që të ofron bregdeti i vlorës këtë të djel. Ndryshë nga erët e tjera sezonin këtë radhë, nuk e kanë siel asë organizimet e institucioneve, e asë bizneset pjesa mëj madhe të cilve janë gjetur të papërgatitur për këtë fluks. Qytetarët nuk u kanë rezistuar do temperaturave të larta dhe motit me djel dhe u janë drejtuar plajëve. Shë në pril si shim larë në njërë, më thonë drejtën që në pril të larë shkëtu është fantastike. Më koha është fantastike, nuk kishin së ta unë bitë të në të rrasë për të shiuar bukurin e ju këtonë. Po, shumë është këtë. Këtë me këma në pril, apë? Po, pa të të. Në tyra shumë bukur se si pralon djeve. Shumë prej pushuesve pranojnë se është hera e parë që ka nardhur në bregdetin e jugut në këtë periud, por sigurisht që për para se të gjenin qëtë sinë që premtojt në këtë kohë, kanë parë plajet e mbushur a plot. Hera parë që vim në të vërmi, në pëllqen shumë, kushtet janë të mira dhe pse është e fillimi i vitit. Kemë qenë adhe para disa viteve, po tu këtë që është në misë e si që ka qenë për para, me gjithse kushtet në të shta duhet halo. Aksioni për mbjeljen e pembe ka vazhduar në zonën e vaqarit. Krye bashkja kërë tiranës në fjallën e ti u shprej se projektet për gjelëbërimin e zonave do të vazhdojnë edhe në vitet që vinë, duke lëndë të nënë kuptoj se veliaj do të rikandidoj sërish për kreon e bashkis. Aksioni për mbjeljen e pembe veç parku të liqenit artificial dhe ati të farkës i është tuar dhe parku liqenit të vaqarit. Fushata në këtë pjesë të tiranës nisi me dhurimin e 4.000 pishave të zeza nga biznese private dhe institucione shtetërore. Kreu i bashkisë e Rion Velia e tha se këto projekte do të vijojnë edhe në mandatin e dytë. Si që liqeni i farkës po transformohet, si që liqeni i kasharit janë këtyre në valvula shkarkimi për pjesët urbane të tiranës, për gjithë zonën e kombinatit ne parashikojmë që dherë në fund këti mandati dhe pasaj gjithë mandatin tjetër të dytë, ne të akthejmë zonën e liqeni të prushit, këtu në vaqarë, si një valvur të shkarkimi për gjithë një sinë gjasht. Aksioni për mbjellin e pembe ju bashkua dhe Ministria e Mbrojtjes në kujtim të 22 shtarve të rëndë dëshmarë. Sot kemi mbjellet dhe 22 fidan në shenjë dashurie, respekti dhe mjënjoje për 22 të rëndë tanë në kryet të detyrë. Kry bashkja ku velia e premtoj se krasë shtimit të gjelëbërimit në këtë zonë do të bëhen dhe investime në infrastrukturë. Të pakët janë mjekët që kam pranuar të lënë tiranën për të punuar në spitalet e rejtheve, grupi unë gjërimit ka qënë në kukës, ku ka biseduar me njërin prej tyre. Kirurgu Levrus Bara të regonë se nuk e kishtë të letë të linë të familjen dhe punën në kryë qytet dhe këtë nuk e bëri për bonusin e vendosur nga qeveria ndjekje materialin e përgatitur nga gazetarja Ervelinda Hoxaj dhe operatori Ardian Muka. Kjo grua nuk do të operoj dot në kukës për të heqër gurët nga tëmëthi. Ajo do të udhëton të në Tiran, pasin spitalin e kuksit nuk ishte kirurg. 
por pre 2 muajsh, aty punon mjeku në Vruzbara me një përvoj 24 vjeqare. A i është një prej 13 mjekve që ju përgjigj ftesës e Ministrisë së Shëndetsis për të lënë spitalet e Tiranës, duke përfituar bonusin financiar për 250 mil lekësh dhe duke punuar në spital rajonal. Kirugu të regon për klan plus, a i vendosit të largojt nga senatoriumi, jo thjesht për pagesën e ofruar. Të unë jam mjekë dhe kam dhe tyru mana që ti përgjigjim Ministrisë së Shëndetsis, apo shtetit nëse më kërkon dhe kam nevoj që unë të shkojt të jam një kontribut si mjekë diku në një spital. Duke qenë se spitali Kukësit është një spital rajonal, aty ofrojnë shërbime për të gjithë qarkun, për fshi dhe hasin e tropojën, ndaj dhe nevojat për staf janë të mdha. Prezenca e kirurgut ka bërë që drejtë spitaleve të tiranës të dërgojnë vetëm ata pacientë që janë në gjëndje të rëndë, pasi pjesa tjetër janë trajtuar aty. A i të rëgonë se gjatë kësaj kohë e ka kryrë 25 operacione. Normalisht që nuk kanë mungua rastet e urgjensës dhe ndërhyjet gjatë natës, pasi duke qenë se është vetëm një mjek, a ishë në shërbim gjdo ditë javës. Êshtë në kontrat që mund të qëndroj 24 orë, 24 orë për gjithë ditët e javës, është shërbim i tilë që ka nevojnë në gjdo kohë që një kirurg tjetë pa tjetër. Ne i munduar të ju shërbim pacientve që të mos ketë nevoj që ata të shkojnë në tiranë për trajtim, pra të patologikë rrugjikale që ne kemi mundësit në mullajmë. Eksot di mjekve drejt vendet e Europos dhe kërësisht Gjermanis, ka lënë një vakum shumë të madhë në spitalet rajonale. Si pas urdhri të mjeku në tre vitet e fundit, numri mjekve të larguar ka shkuar rrëdh 600 mjek. Edhe parate ofruar nga qeveria për ata që punojnë në rethe, me sa duket nuk e ka ndalu largimin e tyre. Fushat e specialitetet dhe ku ka munges janë të shumëta, por si pas kirurgut bara, du janë specialitetet kyqe. Anesezisti dhe kirurgu, sepse janë specialitetet që nuk i mullojnë do të mjekët e tjerë. Nëse mund bëjnë një japë një ndimi kësore për gjdolloj specialiteti, japë ndimi e parë, nësa në probleme kirurgikale, është e pa mundur që dikusht të japë ndimën kirurgikale në një shok traumatik, hemoragjik, një traum, një marëmëzjarë, apo gjithë jetër. Të shkosh në një qytet tjetër duke lëmë brapa familjen ka vështirësi. Të shkotësh nga familje dy muaj, është edhe një sakrifis. Qytet i kukës është një qytet i pas të rejqet, më qëtëson dhe këpje, sepse në basë diteve ke mundësi të shikosh dishka të dalësh, është ari pas të rejqet. Kemi ikur nga jo zhurma e tiranës, në një formë mundomi të kalojnë. Mjekët specialistë të cilët janë të gatshëm të punojnë në spitalet rajonale apo bashkjake për një periud nga 6 muaj deri në një vit, përfitojnë bonusin 250.000 lek plus pagën e mjekut. Pagesa këti bonusi bëhet gjdo muaj brenda a fateve. Fondi vë në dispozicion nga qeveria shqiptare për këtë vit është 52 milion lek për mjekët që do t'i apin shërbim aty ku janë nevojat. Kirurgu në Evruz Bara ka një apel për kolegët e ti. Ti përgjigjën të tjeris Ministrisë Shëndetsis për të dhe një kontribut si cili sa do pak si puna ime. Tre fuqit më të mëdhan të Evropës kërsenojnë shtetit e bashkuara ta Amerikës, Gjermania, Franca dhe Britania. E madhe deklerojnë se do të kunder përgjigjen nëse shtetit e bashkuara i vendosin tarifa malrave të bashkimit evropian. Angela Merkel, Emmanuel Macron dhe Theresa May pra e lajmërojnë shtetit e bashkuarat e Amerikës. Nëse presidenti Donald Trump do të vendos masa doganore ndaj malrave e evropiane, atëherë bëhe do të mbrohet. Qëndrimi i përbanshkët është arritur pasin telefonate mes liderve të Gjermanis, Fransës dhe Britanisë madhe, që përkone dhe me përfundimin e vizitave të kancelares Merkel dhe presidentit Macron në shtëpin e bardhë. Si pas tyre, shtetit e bashkuarat e Amerikës nuk duhet të ndërmarin as një mas trektare kunder bëhes në të kunder Evropa do tjetë e gashme të mbroj interesat e veta. Lajmi bëjt i ditur nga mediat ndërkomtare të cilat citojnë një zëdhënës Gjerman. Gjithashtu mësojt se tre krerët e shteteve evropiane kanë diskutuar dhe për marveshin me Iranin. Kështu, Londra, Parisi dhe Berlini vjojnë të mbështesin këtë marveshje si instrumenti më i mirë për të ndalur të Iranin në zhvillimin e armëve bërthamore. Koreja e veriut bëngë thesën e madhe pas tensioneve ndërkomtare për programin e saj bërthamor. U thesi kimi ongun thotë së shganti të lejoj monitoruesit ndërkomtar, por edhe gazetarët e huaj të mbikqyrin procesin e mbyllis të impianteve bërthamore që pritet të përfundoj në muajnë maj. Pas takimit historik me sudhejzve të dy Koreve, Penjani bë një tjetër këthes të fort. Koreja e veriut është gati të lejoj mbikqyrësit ndërkomtar një impiantet e saj bërthamore. Këtë premtimja bërë ju dhe hejtë si komunist, Kim Jong-un, presidentit e Kores Jugut, mund gjaj i në gjatë samitit e së premtes. Në detajet e takimit të publikuara nga zyra e shtypit e presidentit Koreano Jugor, thuhet se Kim Jong-un u shprehi gatëshëm që në filim të majit të mbyll për fundimisht i në pjantin e math në në toksor të punë gjeri ku testohen armë bërthamore. Përse duhet të zhvillojmë armë bërthamore dhe tjetojmë në kushtet të vështira kur me Amerikanët mund të takojmë i më shpesht dhe të ndërtojmë besim reciprok, mësohet tjetë shprehur Kim Jong-un. 
Një impianti në punëgjeri janë zhvilluar provat më të mëdha bërthamore të viteve të fundit, që kanë shkaktuar lukundje sizmike me magnitut në bi 6 të shkallës rihter. Kujtojmë që pak dit më parë kimi ongun një oftojnë ndërperje në testeve bërthamore. Zhvillimet u përshëndetën edhe nga presidenti Amerikan Donald Trump i cili do të takohet me udhejsin Koreano Verior brënda qershorit. Mongolia ose Singapori duke se janë dy opcionet më të mundshme për takimin e ardhshëm mes presidentit Amerikan Donald Trump dhe lideri të Korejës së Veriut Kim Jong-un. Lajmi bëjt i ditur nga mediat ndërkomtare të cilat citojnë burimet të besueshme në lidhje me përgatitjet për samitin e shumë pritur mes dy liderve. Gjithësësi ato shprehen se Peniani nuk disponon një avion që të jetë në gjëndje të përshkruaj distancat të gjata pandalesa, kështu që kjo mund të kushtëzoj vendin e takimit me gjitha të priten konfirmim e zyrta. Vlasnia ka marrë tre pikë shprejse për mbijet e isë në Super League, shkodranët lëmë pas të utën që bërazoj 3 me 3 me kamzën. Barazim dramatik me steutës dhe kamzës në Niko Dovana të Dursit ishte thuaj se një ndeshje direkte që vlente një hap në mbijet e isë në superiores, sfida përfundoj 3 me 3, te u ta kaloj në avantaj shumë shpet që në minutën e 12, 20 minuta më pas, dy fishoj rezultatin, në fund të pjesës së parë se Bino Plaku i dha shprez kamzës duke shënuar golin e parë, në pjesën e 2 skuadrat ishin më të kujdeshme, por kamza arriti të barazonte në minutën e 77, kjo u dha zemër futbolistve të Julian Ahmetajt, të cilë gjetën edhe golin e avantajit në minutën e 90, me Levandro Filin, barazim për të utën edhe nga portjeri Moçka në minutën e 95, Vlasni arriti të marë tri pik me vlerën Dajlacit në Loro Borici, që në minutën e 7 shkodra në fitoj një një mbëdjet metërsh, që suka e kthen në gol. Skuadra e nes gjokës tentoj në disa raste, por nuk pati fatë, tash më vlasnia shë vetë në dy pikë më larkë se të uta në renditje. Qëndrojmë të eksu për ligë, në korës po shvillohet ndeshja më kryesore e eksa jave, ajo me skëndërbeut dhe kukësit. Rezultanti aktualisht është 0 me 0, ndërkoj që për luet minuta e 61. Kujtojmë që korë qarve umë jaftone dhe barazimi për të shpalur kampion pesja para përfundimit të sezonit. Para ndeshjes, treneri kukësit kishtë deklaruar se do të ishtyjnë festën korë qarve duke nënkuptuar fitoren daj skëndërbeut. Juventus kalon me sukses provën e vështirën da Interi duke mbajtur gjallë shprejsa në siro të orinezet fituan me rezultantin 3 me 2. Derbi Italis përfundoj me fitoren 3 me 2 për Juventus. Një sfit plot emocione nga filimi në fund ajo e luajtur në brëmjën e sështunës në Milano. Ekipi Allegri të arriti një sukses në fund të takimit ku kundështari mbeti me 10 lojtar prej minutës të 8 të mëdhjet. Në San Siro shënoj filimish Douglas Costa për misht. Matu i di realizoj pak para fundit të pjesës e parë, por goli i ti u anullua me ndihmën e varë. Pas pushimit, inter hyrë në fushë të ndryshe. I karti barazoj rezultatin dhe më pas Barzali shkaktoj autogol me zikartri që morën avantajin e përkoshëm. Për mbysja ndodhi në minutat e fundit. Skrinjar në dihmoj mishë të barazonin me autogol, ndërsa Higuaj në të 89 në realizoj për të vendosur fitore në Juventus. Kërë rezultate më banë Juve në kryje edhe për këti avë. Mediat në Itali shprejnë se Karlo Ancelar stolin e komptare, sa ta o kanë zbuluar se tekniku është në tratativa për të drejtuar një ekip në Premier League. Karlo Ancelotti nuk do tjetë trajneri komptares italianet e futbolit. Mediat venda se shkruen se federata duhet të filoj tratativat nga e para. Ancelotti ka arritu një marveshje me një klub futbolit, me sa duke tekniku e ka parë ma ambicios nga ana profesionale, Projektin me klubin ku do të punoj duke filluar nga sezoni ardhshëm, atëher kur i përfundon kontrata me Bayern, ende nuk bëhet i ditur ekipi ku do të shkoj Ancelotti, ka gjasë që a i të rikëthet në Premier League, kësa i heret të Arsenal. Pak dit më par, mediat italiane raportuan se tekniku ishte shumë pran pakinës të kombëtares, u duk se mbi gjithka ishte rënda kord, veç pjesës financiare të kontratës, ma dje u dhaj dhe data e zyrtarizimit të trajnerit të ri, pas refuzimit të Ancelotti, federata do të rikëthet e Roberto Mancini, Aktualisht trajneri Zenit Shën Peterburg në Rusi. Një nga veprat më të rëndësishme të albanologut Norbert Jokler si në Shqip me përkëthim të gjuhëtari të madhe që rem qabej. Autori në këtë liber he dhe themelet e etimologisë së gjuhës Shqipa. 
Për herë të par, një qindë vjetë pas botimit vjenë në Shqipë një nga veprat më të rëndësishme të gjuhëtari dhe albanologut Norbert Jokl. Studime për mbjeti mologjin dhe fjalë formimin e Shqipës. Për këthyër nga originali në Gjermanisht për në zënë si të tije që rem Qabej rreth 50 vite më parë. Ishim familjarët e Qabejit atë atë cilët gjetë ndorë shkrimin e këti për këthimi. Për gjuhëtare në Anila Omarje si la omor me përgatitje në botimit, kjo vepër ishte themeli e etimologjisë shqiptare në bitë të cilën unë bështetën studimet e mëtejshme në këtë fush. Në këtë vepër a i trajton një numër prej rrët 139 fjallësh, shqipe autoktonet, që i nëzjerë nga burim vëndas, dhe rrët 26 fjallë të huazuare, që dhe ato ishin etimologjizuar nga bim ose ishin lënë pa etimologji. Studiu e si agrona Libalje, cilë son Joklin si një nga mishtë më të mëdhejnë të Shqipëris. Joklin nuk ishte të trashkimtar, Nuk ishte familje, familje ti ishin shqiptar, ishte popullë shqiptar. Pra ndaj edhe Jokli, gjithë pasurin e ti bibliotekarë dhe intelektuale e jale të rashëgim popullët shqiptar. Por ve pra më e madhe e jetës e ti, fjalori etimologjik i gjuhës shqipe, nuk u gjithë do të kur nga studiuesit dhe mendohej se ishte shdukur pas arestimit të Joklit nga nazistët. Studiuesi Alibali pas kërkimeve të ti shumë vjeqare karon në gjurëm të kësaj ve pre. Norbert Jokli pati një fund tragjik. Për shka këtë origjinën së ti hebreje u dërgua një kam për qëndrimi në Bielorusi ku edhe vdish në majtë të vitit 1922 nga torturat. Intelektualët shqiptar të asaj kohë u përpoqën të ashpëtonin atë, ma di është i njohur edhe telegrami që fa noli i dërgoj Hitlerit. Por asë për pjekjet e nolit dhe konicës nuk mjaftuan për të ashpëtuar joklin nga duart e nazistve. Bashkëshortja e presidentit francez Emmanuel Macron ka rëfyër për shtypjet e takimit në shtëpin e bardh me qiftim presidencial Amerikana, jo ka cilësuar Melanin një zonjë të mbytur nga protokolli, por me personalitet të fort. E burgosur brënda shtëpis të bardh, por inteligente, me sens humori dhe e hapur, kështu e përshkruan dama e par francez e Brigitte Macron zonjën e par Amerikane Melania Trump në një intervist të dhëmë për Le Monde pas vizitës shtetrore në shtetet e bashkuarë të Amerikës të qiftit presidencial. Si pasaj, Melania ka personalitet shumë të fort, por është detyruar të afshe, pasi nuk është e lirë të bëja në zgjë. Protokolli dhe regulat e forta nuk e lejojnë të dalë jashtë shtëpisë të bardë, ma dhjas një dritare nuk ka të drejt të hapë thot Brigitte Macron. Gjithashtu e ështonë se Melania Trump i kalon një përstypje mjath pozitive, tukë të eksuar se kishin qeshur dhe ishin argëtuar gjatë takimeve që patën, duke vënd në pas sensin e humorit dhe inteligencën e saj. Zonja e pare Francës, duke bërë një kërënsim, ka tënë saj o është shumë herë me lirë të bërë një jetë normale në Paris, dërsa pjesa e vështirë si pasaj është vetëm kujdesi i të pruar për të mos folur shumë publikisht pasi gjdo gjë mund të jetë argument mediatik. Njerëzit që punojnë për orë të tëra janë të rezikuar nga sëmundjet e zemrës, por edhe ato mendore në bas të statistikave dhe kërkimeve rezulton se kush punon më tepër se 55 orë në javë është i riskuar nga këto sëmundje. Të punosh më tepër se të gjdojt, i bënd dëmë shëndetit. Lodhja e akumuluar mund të dëmëtoj zemrën dhe të shkaktoj në farkte, por jo vetëm, pa gjumësia, depresioni, problemet fizike kronike janë të gjitha simptoma që si elë lodhja e të pruar dhe stresi kërësisht në ato raste, kur punoj si përshjet në një rreth vicios nga i cilje ka të vështirë të daljasht. Në epokën bashkohore, ritmet kanë ndryshuar dhe në ato raste kur puna këthejet në obsesion për të bërë karierë, duke mos pranuar do të kritika dhe e zhvillimi një qëndi anktit të vazhdueshme për të qënë me i zoti, janë të gjitha shenja të personave që vuen nga këj problem. Kësa i herë, dëmin bi shëndet si pasoj e punës të tepërt e konfirmon edhe shkenca. Në bas të statistikave dhe kërkimeve rezulton se kush punon më tepër se 55 orë në javë e rrit me 27% mundësin për të prekur nga një iktus dhe me 13% për të zhvilluar një sëmundje kronike. Dëmin nuk është vetë në bi shëndetin fizik, por edhe në bia të mendorë. Njëri u sot ndjetë më i brisht dhe të arrisht suksesin është bërë më e vështirë për shkak të konkurences më të fort, jo vetë me kolegët, por edhe me inteligencen artificiale. Si pas studimeve ma djetë, eksohet se pas të dy zetave është më mirë që të mos punohet më shumë se 25 orë në javë. Shkencarët u bëjnë thiri e prinder, vetë nëzisin të këfëmijet të qënit kurio, si pas tyre të vejgjit që kërkojnë qithmonë shpjegime për qështjet në ndryshme, janë të prirur të kenë një jetë të sukseshme akademike.
Kuriositeti i theksuar tek fëmijët e vejgjel është qelsi i suksesit të ardhshëm kryesisht në matematikë dhe letërsi. Për këtë arsye, kuriositeti dhe kërkimi i përgjigjeve duhet kultivuar me shumë rigorositet tek të vejgjelit. Sugjerimin bërin nga studimi i fundit i kryer nga Universiteti i Michigan, i cili është publikuar në revistën e kërkimeve pediatrike. Për të arritur në këtë përfundim, mjekët pediatr kanë studuar mira fëmi që nga lindja e tyre në vitin 2001 e deri më sot. Gjithashtu në mbikqyrje kanë qënë edhe prindrit e 6.200 fëmive. Kështu rezulton se kuriositeti dhe dëshira për të bërë sa më shumë pyetje ishte një element shumë i rëndësishëm për mbarvatje në jetës akademike të këtyre fëmive. Autorët e studimeve theksojnë se kjo predispozit naturale duhet më bështetur dhe madi u shqyra akoma më shumë nga prindrit, veç anërish në rasit e fëmive të cilët më bërin nga shtresa me vështirësi ekonomike për të neutralizuar edhe diferencat me bashkë më shatare. Të ndëruarët i të shikuesi shte i gjithë shkajnë përgatitë për të edicion lajme, shpalim dhejtë që në ndoqët bashkë me u pakshin.